ആയി നമ്മൾ വെലോസിറ്റിയിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും കൂടി നോക്കണം അതായത് ഏരിയ കണ്ടെത്താനുള്ളവർക്ക് പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ ബാക്കി പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നോക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ദി വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ സ്നെയിൽ അറ്റ് ടൈം ടി ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടി ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ മീറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് അറ്റ് ടൈം ടി യൂസ് ദി ഫംഗ്ഷൻസ് ജി ആൻഡ് എച്ച് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ജി ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ടു വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ടി ലെസ് ദാൻ ടു ആൻഡ് നയൻ ഇഫ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആൻഡ് എച്ച് ഓഫ് ടി ഈസ് നയൻ വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു ലെസ് ദാൻ ടി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഹൗ ഫാർ ദി സ്നെയിൽ ക്രൗഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടി ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് ത്രീ അതായത് സ്നെയിൽ വൺ ഒച്ച് ഒച്ച് എഴയണ വെലോസിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു അറ്റ് അല്ല അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് സോറി അത് ആ ഒച്ച് കടന്ന് എഴയണ അതിൻ്റെ ടൈമാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് അതായത് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഓരോ വെലോസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ടൈമാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് പിന്നെ രണ്ട് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഹൗ ഫാർ ദി സ്നെയിൽ ക്രൗഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടി കെൽ ടു വൺ ടി കെൽ ടു വണ്ണിൻ്റെയും ടി കെൽ ടു ത്രീൻ്റെയും ഇടയിൽ എത്ര എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുള്ളതിൻ്റെയാണ് കണ്ടെത്താൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എസ്റ്റിമേഷനാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ലോവർ എസ്റ്റിമേഷനും അപ്പർ എസ്റ്റിമേഷനും ആണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരച്ച് കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം പക്ഷേ എന്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടി ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വി ഓഫ് ടി അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ടി ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ അറ്റ് ടൈം പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിലുള്ള വെലോസിറ്റി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്കൽ ടു ടി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്കൽ ടു ത്രീ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ജി ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൺ ലെസ് ദാൻ ടി ലെസ് ദാൻ ഓരോ ഇൻറ്റർവൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക ഫോർ വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്കൽ ടു ടി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്കൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ ജി ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ ടു ആണ് നോക്കുക ജി ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ടു ആണ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്കൽ ടു എന്തായിരിക്കും ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ടി ക്യൂബ് പ്ലസ് വണ്ണിനേക്കാളും എന്താണ് ചെറുതായിരിക്കും ഓക്കെ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ടി ക്യൂബ് പ്ലസ് വണ്ണിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ദെൻ ആൻഡ് സോ ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഈ ടുവിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്തായാലും എന്തേ വരുള്ളൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ആണ് വരും അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ടി ക്യൂബ് ഈ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താവുള്ളൂ ഈ ഇത്രയും പോർഷൻ എഫ് ഓഫ് ടി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടി ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വി ഓഫ് ടി എന്ന് വരും അതായത് ആ ഒരു കേസിൽ ഇതാണ് നമ്മളുടെ വി ഒ വി ഓഫ് ടി വരുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വേറൊരു അടുത്ത ഇൻറ്റർവല് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടു അവിടെ എത്ര നമുക്ക് വരുന്നത് ഫോർ ആണ് ആ ഫോറും എന്താണ് ടി ക്യൂബ് പ്ലസ് വണ്ണിനേക്കാളും ചെറുതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ടി ഇൻറ്റു ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു എന്ന് വരും ദെൻ അത് നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ഇൻറ്റർവല് അതേപോലെ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് നയൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കെ വണ്ണും കെ ടുവും കെ ത്രീ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല കാരണം എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കെ വൺ കെ ടു കെ ത്രീയിൽ നമുക്ക് തന്നിര
ലോവർ എസ്റ്റിമേഷൻ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കാണാം സെയിം മെത്തേഡിൽ അപ്പർ എസ്റ്റിമേഷൻ കാണാം അപ്പർ എസ്റ്റിമേഷൻ കാണുമ്പം എന്തായാലും ടി ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്ര വാല്യൂ വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇല്ല വൺ വണ്ണിൻ്റെയും ത്രീൻ്റെയും ഇടയിലാണ് സോ വണ്ണിൻ്റെയും ത്രീൻ്റെ ഇടയിലാകുമ്പോൾ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ക്യൂബ് പ്ലസ് വണ്ണിനേക്കാളും എന്തായിരിക്കും വലുതായിരിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെയും ത്രീൻ്റെയും ഇടയിൽ പറഞ്ഞാൽ ടു വരുന്നുണ്ട് ടൂവിൻ്റെ ക്യൂബ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് സോ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ വൺ നയൻ ആണ് അത് ഈക്വൽ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നയൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് വെച്ച് അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതേപോലെ അടുത്ത അടുത്ത ഇൻറ്റർവലിൽ എന്താ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് എച്ച് ഓഫ് ടി വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അത് എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് എം വണ്ണും എം ടുവും ചൂസ് ചെയ്തു എം വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫോർ ഫൈവ് ആൻഡ് എം ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഫോർ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഇൻറ്റർവലിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ഞാൻ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഡെൽറ്റ ടി വൺ ടു മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് കാണാം അപ്പർ എസ്റ്റിമേഷൻ കാണാം അപ്പർ എസ്റ്റിമേഷൻ സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ടു എം ഐ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ഐ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മളുടെ അപ്പർ എസ്റ്റിമേഷനും ലോവർ എസ്റ്റിമേഷൻ നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സ്നേൽ ക്രൗഡ് ചെയ്യാൻ എടുക്കണം വണ്ണിൻ്റെയും ത്രീൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവിൻ്റെയും സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എയ്റ്റ് മീറ്ററിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും എന്ത് ഉണ്ടാവുക അവ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നേരത്തെ ഒരു സൈൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സൈൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദി സൈൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് എ റീജിയൻ ഇസ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി പോർഷൻ എബവ് ദി എക്സ് ആക്സിസ് മൈനസ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി പോർഷൻ ബിലോ ദി എക്സ് ഒരു എക്സ് ഒരു എക്സ് ആക്സിസിൻ്റെ മേലത്തെ പോർഷനിൽ നിന്ന് താഴത്തെ പോർഷൻ മൈനസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സൈൻഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുക എക്സ് ഒരു എക്സ് ആക്സിസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേലത്തെ പോർഷനിൽ നിന്ന് താഴത്തെ പോർഷൻ മൈനസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സൈൻഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഫോർ ദ റീജിയൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ദി ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ദ സൈൻഡ് ഏരിയ ഈസ് അതായത് ഒരു എക്സ് ആക്സിസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു റീജിയണും അത് അതേപോലെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു റീജിയണും തമ്മിലുള്ള സൈൻഡ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ കെ ഐ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഐ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഡ്രോ ദി ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദി സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ജി ഓൺ മൈനസ് വൺ ടു മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെയും ടൂൻ്റെ ഇടയിലുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൈനസ് വൺ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ടു ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഇഫ് മൈനസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആൻഡ് ടു ഇഫ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഇഫ് വൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു കമ്പ്യൂട്ട് ദി സൈൻഡ് ഏരിയ സൈൻഡ് ഏരിയ ആണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഗ്രാഫ് ആൻഡ് ദി എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസും ഗ്രാഫും തമ്മിലുള്ളത് അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിൻ്റെയും ടൂൻ്റെയും ഇടയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് വണ്ണിൻ്റെയും ടൂൻ്റെയും ഇടയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇവിടെയും ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരിക ഏരിയ വരിക ഇതാണ് എക്സ് ആക്സിസ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ വരയ്ക്കുക ആ സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതാണ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസ് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ടു ആണ് ദൻ സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ വരച്ചു ആ സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ വരയ്ക്കാനൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ വരയ്ക്കുക ആദ്യം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഏരിയ നാണക്കും ദി ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദി ഗിവൺ സ്റ്റെപ്പ്
ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് കണ്ടെത്താം അതേപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയയും കണ്ടെത്താം എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്താലും മതി സെയിം ആൻസർ വരും ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്താൻ എന്താ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്താൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്താൻ ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് അതായത് എക്സ് ആക്സിൻ്റെ മേലെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ റീജിയൻ ടു മൈനസ് വൺ വൺ പ്ലസ് ഇവിടെ എന്ത് വരും ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് സീറോ സോ വൺ സോ ത്രീ പ്ലസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫൈവ് എന്ന് വരും അതായത് മേലത്ത് ഇത്രയും പോർഷൻ ചെയ്യാണ് ഫൈവ് എന്ന് വരുന്നത് ഇനി താഴെ എന്താ വരുന്നത് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ സോ അത് സീറോ മൈനസ് മൈനസ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു ആൻഡ് ഇവിടെ പോർഷൻ മൈനസ് വൺ സോ വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ വരും അപ്പം മേലത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണെന്നും മേലത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണെന്നും താഴത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് വൺ ആണെന്നും കിട്ടി സോറി പ്ലസ് വൺ ആണെന്നും കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മേലത്തെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മൈനസ് മേലത്തെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മൈനസ് താഴത്തെ ഭാഗം ചെയ്താൽ മതി അപ്പം എന്താ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഓക്കെ അതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടെത്തുന്നത് സൈൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്തുന്നത് അത് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് താങ്